I attended uh, the five-year anniversary uh, celebration, the Global Leadership Program, um, first and foremost because uh, I was heavily involved with coordinating it to be able to highlight a beautiful celebration for the success of uh, the existence of Give One Project. Um, but most importantly, I came to engage with young global leaders from all around the world to be able to figure out this way that we can now merge our talents, merge our initiatives, and merge our projects to make this world a better place. Essentially, this is Chone's vision, to be able to connect leaders from all over the world to figure out how we can assist and cultivate change in our own communities and eventually around the globe. Well, I came because I've been a member. I think I'm going on my third year now, third or fourth year. And I definitely believe in youth empowerment. And I love what Chion is doing uh, by bringing together people from all different countries and cultures and basically creating one network so that we can basically create change and change and actual change that matters. So I love Give One and what they're doing, so that's why I'm here. Le Sommet, c'est une plateforme qui permet aux jeunes entrepreneurs, mais également aux jeunes que nous sommes, de pouvoir échanger avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi et qui pourraient par la même occasion euh, nous, non seulement nous conseiller sur ce que nous sommes en train de faire maintenant, mais aussi des possibilités de partenariat. Donc je vais parler un peu de, de, de l'expérience de, de mon entreprise. Bon, il se trouve que bon, j'ai 46 ans, il y a, il y a 15 ans j'avais peut-être votre âge et avec mes associés on avait un rêve celui de, de créer un, un cabinet euh, de consulting en stratégie à l'image de, de cabinets anglo-saxons européens comme McKinsey, BCG et autres. Et on s'était dit pourquoi euh, en Afrique, on n'est pas une marque aussi de, de conseil qui est 100% sud, 100% africain. Euh, donc on a démarré cette aventure avec ce rêve de pouvoir créer cette marque qu'elle soit reconnue, ayant beaucoup de références à l'échelle du Maroc, mais aussi à l'échelle du, du continent. Living your village in Africa, you have never been out your country, and flying to the U.S. Then once you're in America, going straight to the White House, that needs a great team to organize, to organize everything. On est à Washington euh, parce que c'est pour, déjà pour le networking, pour rencontrer des différentes personnes, différentes cultures, différentes expériences, différentes, euh, disons même des différents échecs qui ne sont pas forcément des échecs et qui nous donnent euh, des motivations euh, pour euh, éviter euh, certaines erreurs que d'autres avaient déjà fait, fait par avant. Voir euh, ses premiers visages une première fois, de m'en rendre compte finalement de physiquement quelles étaient ces délégations, euh, de voir euh, réunis autour d'une même pièce euh, et puis de sentir ces énergies qui finalement euh, ben, sont les mêmes. On dégage euh, avec tous les gens plus ou moins à un moment donné, on se rejoint dans, dans la pensée, dans, le, dans la manière de, de vouloir faire, etc. Aujourd'hui, je présente la société TIST, donc euh, Trading International Solutions Service Technicité dans les énergies. Qui est, qui, est, qui est une société qui installe et entretient des lignes fibre optiques sur le réseau télécom, en Ile-de-France en l'occurrence, euh, en garantissant un suivi client personnalisé pour le client final. There have been over 207 million cases of malaria each year, and over half a million cases of child mortality of malaria caused by malaria each year in Africa. So we created our product, Nosquito Spray. This is an all-natural anti-moustique that can be applied directly to your skin and also used as an insecticide and also applied to your clothing. Well, in fact, I was trying to applaud for myself because I'm doing a discourse in the United States. You take a table where you have several people from all over the world. And these people are not known, they are not seen, they are never seen. They have never seen that they have existed. Et on a pu créer une relation. Il y avait de la sympathie, de l'empathie après. Et avoir la même vision, c'était extraordinaire, je pense. This trip grow uh, my, my vision of um, the world and uh, as a global world. Maybe someone call it global. And uh, I like this vision because uh, we have uh, to improve our 
global leadership uh, to local impact. I'm here because uh, uh, I want to make uh, something good for my, my people in Italy and uh, when I'll come back uh, I'm sure that uh, I'll try to explain uh, this vision and um, to try to make our community a better place to live. Le partage en fait d'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui ont qui sont venues qui ont présenté leur parcours par où ils sont passés et puis les difficultés que, les, que ces personnes là ont rencontrées et je pense que c'est une c'est une chose dont moi personnellement j'avais besoin. I was fortunate enough to be invited at the Obama presidential summit where Hillary Clinton talked about. I was really excited because she focused on what we did for our communities to get here and she mentioned my name and what I did because we would take these kids from the communities, train them on website design, train them on simple Microsoft Word, Excel, graphic design and those kids, I can, I'm proud to say, some of them we've paid for and gone to university and back and one of them is my network manager. So I'm of the opinion that, you know, th 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 those, those are the things we left behind. But long story short, you know, we've moved, uh, we built the network right across the Gambia. I mean, we cover 90% of the country out of a small cyber cafe. Um, we've just taken shares, I think, two, three years ago in the, in the Ace Submarine Cable, which is the first ever, uh, that's the picture there, first ever submarine cable landing in Gambia. We own shares there, connecting us to the rest of the world. It's a consortium of 23 African countries. Again, integration. I can terminate capacity in Senegal. I can terminate capacity in South Africa. On voit que la jeunesse africaine est, est en avance. On voit que la jeunesse africaine est, est, est très engagée, très dynamique. Toutes ces personnes qu'on a rencontrées ici, c'est une fierté. Ça donne de l'espoir. Franchement, c'est une, une très, très grande fierté. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de, de M. Aloussénou, de Dr. Rama. J'ai beaucoup appris euh, euh, des frères et sœurs du Niger. J'ai beaucoup appris des frères et sœurs du Gabon, du Bénin. J'ai beaucoup appris euh, de, de ceux de la diaspora qui sont au Canada, qui sont en Belgique, euh, de ceux du Congo. Donc on voit que l'Afrique est fort, de la, de la forte dame qui est au Mali. On voit que l'Afrique est vraiment, est vraiment fort. On voit qu'il y a un potentiel, qu'il y a une énergie qui est là. Il faut juste transmettre cette énergie à la masse. La séance plénière au Sénat américain, où j'ai constaté que là-bas on ne dort pas, Là-bas, on ne mue pas, là-bas, on ne tape pas les mains. Même si les sénateurs parlent et s'expriment et disent des choses qui font rire, j'ai constaté que vous n'avez pas le droit de rire, vous autres qui êtes au niveau du public. J'ai rencontré de hauts cadres de la société américaine qu'on a pu vraiment rencontrer lors de nos séjours, lors de nos visites au Capitole, au Sénat ou à la Maison Blanche, partout qui nous ont amenés. On a vraiment partagé des moments qu'on ne peut pas imaginer. En tant que féministe, tout le partage avec les femmes fortes que nous avons eues, euh, la dame de chez Coca-Cola euh, et surtout euh, la députée, euh, enfin elle est à la Chambre des représentants, Tulsi Gabbard. Ce sont des personnes qui m'ont énormément marqué et dont le parcours est admirable et donne une, er une énergie su supplémentaire pour se dépasser et aller au-delà de ses limites. Empowerment Day, donc ça a vraiment été quelque chose qui m'a touchée particulièrement parce que c'est un domaine dans lequel j'agis, mais surtout parce que euh, je, je suis de nombreux forums et c'était la première fois où j'assistais à un forum qui mettait donc dans une plénière cette préoccupation au centre et pas simplement dans un atelier à part où finalement on se retrouvait entre femmes parce que cette question, euh, euh, cette question concerne les femmes et les hommes. On peut pas vivre, on vit dans un seul monde donc on ne peut pas faire les choses euh, séparément. On peut parler de notre problématique mais si de l'autre côté euh, quasiment l'autre moitié euh, de la population euh, terrestre ne se préoccupe pas euh, de tout ça, on n'arrivera à rien. Donc ça a vraiment été euh, quelque chose d'extraordinaire avec la venue de Lisa Borders de, de Coca-Cola. You have an opportunity to set the tenor and the tone for what happens. People watch the leader, and each and every one of you is a leader in your own right, whether you realize it or not. You would not be in this program, you would not be here together, creating this social ecosystem that you all are developing if you were not a leader. So in case you were not clear, You are what? Help me out, people. <laughs> what are you?
Yes. Vraiment, ça a été plaisir d'y participer parce que il y a 120 leaders qui sont venus de 30 différents pays. Donc, euh, on a pu échanger, on a pu euh, parler, discuter de l'Afrique, visiter des choses. Donc, c'était vraiment intéressant. Et il y a également le, la, la, la rencontre que nous avons eue avec euh, l'ambassadeur, donc, donc son excellence ambassadeur de, de, du Qatar aux États-Unis. Ça a été pour moi des moments forts d'émotion, mais j'ai envie de dire chargé d'histoire. I would like, really, you know, we, we have talked about education and youth and uh, uh, empowerment of women and, uh, you know, I think we are sharing with you a lot of these values, you know, in Qatar. And we would love to see you one of these days uh, hosting your conference in, in Doha. Ce, qui, ce que je retiens dans tout ça, c'est que nous sommes, nous sommes jeunes, nous sommes de pays différents, mais nous avons tous les mêmes rêves, nous avons tous les mêmes ambitions, nous avons tous la même envie de, de changer les choses, nous avons tous cette, 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 cette hargne en nous qui nous donne vraiment, euh, euh, comment dire, qui, qui fait que nous sommes, nous sommes quelque part uniques, voilà. que nous avons euh, une force en nous qui, qui nous permet en fait d'être... Euh, d'être là et de faire en sorte que, que les choses changent. My best memories from this week would definitely have to be everybody from around the world in one room. Um, the connections that I saw made, the stories that I've heard, the testimonies that were given are just bar none. You won't find that anywhere else. I haven't heard that anywhere else. And the way that everybody can come together in such harmony, there's no hate, there's no animosity. It's all for a good cause. Everybody here has a heart of gold. So I can honestly say my heart is beating a little different after being here. Qu'est-ce qui m'a marqué, moi, c'est surtout euh, l'entrée euh, à la fameuse Maison Blanche. La vraie, la seule, l'unique Maison Blanche, pour moi, c'est énorme en termes d'histoire. Moi qui suis français, pour moi, les États-Unis, c'est genre, c'est euh, la classe, quoi. C'est le truc, c'est au bout du monde, c'est fou. Et euh, surtout quand on a pu entendre ici que c'était pas possible d'y rentrer, il y a des demandes qui se font entre un an et deux ans. Donc c'est énorme, c'est exceptionnel. Pour ça, merci Guy One Project, merci d'avoir, ne serait-ce que juste cette visite-là, c'est énorme. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de participer à un sommet sur l'immigration en collaboration avec l'administration Obama à la Maison Blanche. Mais nous pensons aussi en termes d'immigrants et nouveaux américains. Comment ce que cette loi actually affecte les gens qui sont venus et qui peut-être cherchent un job Uh, the workforce, uh, sorry, the workforce system has actually consisted of about 2,500 job centers all over the country. These are called American job centers with one stops, and basically it's a center for people to walk into when they need help with looking for a job or with training. And all of that money, all that funding comes through the Department of Labor. And so what we're looking at is we're looking at people who are on the ground, who are serving individuals who need help looking for jobs. And so we want to make sure that we're thinking about implementing this law in a way that's thoughtful towards new Americans and somebody who may be recently arrived to the country. My best memory is when um, John Yang led 120 young leaders around the world into the White House. That's phenomenal. I've never seen nothing like that before. And that is really, really awesome that, I, that will last with me for the rest of my life. We have millions of Americans today, millions of immigrants that are waiting in line to just have the shot, the opportunity that I got, uh, the opportunity that you have, the opportunity that Cecilia and her husband got, that President Obama got. Uh, meaning, um, if you don't break the law, you're paying the taxes, you're working hard, you have access to the American dream, You can work to take care of your family, pay your taxes, and contribute to rebuild this great country that gave us this opportunity today for me uh, to uh, leave Senegal just a few years ago with nothing in this country, to today bringing hundreds of people who are just like me, young, with a heart full of energy and dreams, and they want to take over the world today, and they're here with me in this house to Uh, and I'm sure when they leave tonight, today, they'll be inspired to do more for themselves and for the world. Immigration, uh, immigrants bring more than just themselves. They create jobs. We got young immigrants such as um, Cher Suzette in New York, young French who just moved in New York uh, less than a year ago, and now they have five stores in New York City in Manhattan that's creating jobs in this country, adding value in this country. We have Uh, young people that left their countries came here with nothing today. They're professors teaching 
helping us in our educational system, like Dr. Dr. Sane. We have people like, uh, uh, you can name it, all over here that are really contributing to society in their countries, but also those who live here doing the same. My meilleur souvenir, in fait, c'est c'est quand je me suis retrouvé face à l'énorme statue de Luther King. Aujourd'hui, on bénéficie de ce qu'il disait avant, du message qu'il faisait passer. Chaque personne qui est assistée à ce, à ce sommet est particulière. Elle a une histoire, elle a quelque chose à transmettre. Euh, ici, on est vraiment sur le rendez-vous du donner et du recevoir. En fait, c'est ça. Et parfois, je me suis retrouvé même, un, je dirais, un petit devant certaines personnes parce que je réalise combien de fois les gens sont capables de faire beaucoup de choses. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est musicien, il est chef d'entreprise, il, il a encore le temps de tr trouver le temps pour donner du temps aux autres. Euh, des gens qui sont engagés volontairement, socialement, et, et ça c'est magnifique. It's been exciting, you know, um, getting to uh, listen to the stories of different young leaders from um, over 25 countries that were represented in the summit. And I think one way I've been impacted is to get to really understand problems which are more severe if they were in my country that are taking place in other people's countries and how they are strategically being able to, you know, confidently address these problems. So the networking that I've been able to do in this summit will be um, of real value to helping me in terms of advice run the organizations that I run back home. I also enjoyed uh, yesterday, the last night, the party was really nice and it was really nice to see how everybody from different countries, different cultures came together just as one and I felt like we're all a family now. Quels sont mes meilleurs souvenirs? Je dirais que j'en ai qu'un seul. C'est toute la durée du sommet. <rire> enfin, je veux dire, c'est euh, des choses, je ne peux pas choisir un, un, truc en, en, un truc individuel en fait, parce que chaque jour de l'arrivée à tous les ateliers, à toutes les rencontres, tout a été spécial, tout a été extraordinaire et tout a été important. C'était juste incroyable, c'est des choses en fait, tu es assis chez toi et tu ne te dis pas qu'un jour tu vas participer à tout ça. Après, quand tu es dans ton pays et que tu fais ton travail, en fait, tu... C'est un petit peu, je veux dire, c'est centré sur toi. Tu ne sais pas qu'à côté, par exemple, au Sénégal, au Niger, il y a un gars qui est parti d'un cybercafé et qui aujourd'hui arrive à monter les ordinateurs dans son pays. Tu vois, tu ne sais pas qu'au Niger, à côté, il y a une fille qui travaille avec euh, d'autres femmes et qui essaie de créer des coopératives et de, de rendre des femmes plus autonomes. Tu vois, a, en fait, des histoires comme ça, il y en a plusieurs. Donc, c'est toutes ces rencontres-là, c'est tous ces ateliers, c'est toutes ces visites qui ont fait de ce sommet quelque chose de spécial. Alors, mon meilleur souvenir, c'est l'ensemble du sommet. I fought hard to build something not for me, but to make sure I open those gates, like the State Department, like the White House. Some of you never been to America, but you land from the airport to the hotel to the White House. You skipped all of the things that I went through. <laughs> Everything. You skipped all of that. And all of that was the sacrifices of a young Senegalese from Kaulak who just happened to have a dream, to maybe just have a dream to change the lives of this beautiful mother of mine who couldn't find sometimes even the lunch to eat and to feed his ten children, her ten children. Why am I telling you that? It's because how much is given, much is required. That success is not success if it's not shared. And if we're just successful, and we have a nice car, and we have a nice uh, family to take care of, a salary, and we're okay with that, then you have no dreams. Those who we remember today in the world, such like Mandela's and Dr. King's, are not the followers. They are not the rich people that we talk about when we think about success today. Those are people who took the roads that's least, less taken who took the risk that nobody wanted to take, who were not popular when they were doing what they were doing. We don't remember them because of the money they made, but because the lives of the many millions of people they have touched. These are the things of the world. This is, this is the world that I want to see, and this is the world I'm building, and I'm asking for you to build your own world. The world you dream about, you can build it, you can create it, you can make it happen. 
but together we'll do it, do it bigger. That's why we created this one global family. It's not about me, it's not about you. It's about when we're building for next generations to come. So mingle, share networks, work with everybody. Here you have people, engineers, you got people who are on the communication field, people who are on government, you have business people, you have all kinds of networks here. Make sure before you leave here this week, you make more than 20, 30 friends new, and then you build projects together. We can't do nothing alone. If we work together, uh, uh, what we can do is not imaginable. So I'm calling on you to celebrate with us in the first milestone of Give One these five years, but we know we're close to where we want to go. My dream is not seen yet. What I'm going to see, be seeing in five, ten years from now, when my dream is seen, when we come back together, I will be sitting here with the next president, the next minister, the richest men and women in the world who will not only be rich and be presidents, but they will be affecting the most important change in the world. And we will do it. Thank you and welcome to the fifth anniversary of Give One Project. God bless you all.